哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频啊！今天难得来到厦门，肯定是要逛一下厦门的这个国际海鲜标志的。我对这边是不熟悉的，然后叫我们的帮主，终于迎来了小杨哥。<笑>应该来说，你对这个海鲜标志上非常的熟悉吧？还可以。今晚他一定要带我逛一圈，好，见一下这边有没有什么新奇的东西，到时候帮我搞一点嘛。好，可以。帮主，帮主，你这次拍了没？有注意的。这个我不敢拍啊。为什么？小杨哥，手指头没在啊。我都拍了这个了。这个皮很嫩，不好吃。对，好吃。我这个已经做过一期了，非常凶猛啊！豹纹裸身蛋，豹纹裸身蛋，很凶猛。这个我还没拍。杂色龙虾，杂色龙虾。对，也比较大了，太小了，太小了，老大了。对啊，有没有大了？比较少了，这个算，这个算比较杂龙了，杂龙它比较小只。嗯，有没有大了？老板有没有大了？有没有大了？有没有大了？有没有大了？有没有大了？有没有大了？没有大了。很少，我们一定要搞。东西吗？青稻乌。为什么叫青稻乌咯？它只会做酸菜。都养殖了吧？你们看一下班主这个体型，班主。哈哈哈！我发现整个市场都是东西班啊，非常的艳丽啊。泰兴班、邦塞吉卢，这种石斑我们还没有做过。这边全是帝王蟹，专卖帝王蟹。然后这边全是卖花龙的，狗鲨。满池子都是狗的，这个我们都拍过了，还有这个白鲨，我们也都有拍过了。变异的金黄色狗鲨，这个比平时的狗鲨要贵一点啊。是哦。小文哥啊，是吧？对啊，对啊，对啊对、啊、对、啊。啊，认出来了是吧？那行啊，那回头把这条鲨鱼卖给我。墨青龙，学名密毛龙虾，这个龙虾我们也没有拍过啊。这个脚的纹路很漂亮。就这个脚上很多毛，叫密毛，对吧？对。头好大，这个回头可以搞一只啊！大八爪，哎呀，八爪鱼我们之前有做过一条了，这个应该也挺大的吧？几斤啊？我们之前做了好像是多少？那不大，我们之前做了一条十几斤啊。母帝王蟹，你们有见过吗？帝王蟹都是公的，没有母的。但这里居然有卖母的帝王蟹，牛逼！古巴龙，这个龙虾我们也没有做过啊。这个暖水龙虾。这龙虾也挺漂亮的，虎鱼，这个跟这一下啊，不是虎鱼，咱们之前有做过一条了。这个是龙肚护鱼，小龙鱼啊，猴面鱼，小姐鱼啊，它的学名叫日本利味啊。哎，这个我之前也做过一条了，很多倍。我之前做的没这么没这么大，好像差不多差不多。这个全是贝壳的，剥皮马面鱼。这个我们也做过啦，都是做过的鱼哈。养殖的赤点石斑、红石斑啊，红斑在最贵的，正常的话一斤以上都要六百块。这个养殖的才两百多吧？对啊，你看，野生的六百多。对，为什么才两百多？你看啊，啊，养殖的不会红，看到没有？肚子不够红，它是不会红，土土色的啊。你们看土色没有？是啊，点很明显啊、哦。嗯，你去看野生的就没有点了。野生的会花纹很明显，因为它隔代太多代了。这边有没有野生的？它退化掉了，这里这整只里面没有。野生的形态会类似这样，但是但是没有。啊，门口就有种。现在逛完了这边的进口市场。刚才那个野生的那个红斑在哪里？在对面。在对面的。对面是本地的野生区域。野生区的啊，所以。但这里面的东西大部分我都拍过了。对啊，所以去看没看没拍过。好，去看一下野生的红斑那边。啊，这才叫野生红斑。看到没？哇，野生的红斑啊！你看到没有？还是一条条，很完整，花纹不会散散的。重点是哪里？重点是这里会红。哦，我知道了，我记起来了。之前有人发过视频给我说，这个红色的，就是红斑椰子螺，可以玩美乐猪啊！哎呀，这个我们做过一个二十来斤的雪鳗，这个是。土龙啊，听说很补啊，雪鳗，这种带鲜度就非常好，金光闪闪的。对对对对对，还会还会反射。对对对，这个应该都是钓口的，不然的话玩的话就没有这么漂亮了。这只土龙啊，土龙这么大吗？这只很漂亮，这只身上是透明的，这边叫红虾的，中国豆虾。对，这一斤多少钱？一百零五。一百零五啊？哇，一百零五，中国豆虾。现在开始考试啊。这里面有两条是野生的红斑，两条是养殖的。你们看得出来哪两条是养殖的吗？颜色比较深的那两条就是养殖的，价格差距在三倍啊！不止，三倍吧，就三倍。这个是两百多，养殖的两百多。他刚才那边标是两百八十八。标是标的是他自己
。那这个呢？这个也是那天还是多少钱？六百多。反正两斤都是六百多。六百多，几十块，差这么多。天哪！风好大、啊，太冷了，再灌一会吧。鳗鱼两条，这条白色的，是不是变异了？跟蛇一样的、啊。这就是土龙吗？不是土龙啊，白色的，叫做石蟹豆豉鳗。嗯，现在我已经不知道什么到底是真的土龙。那为什么这条这条变白了，变异了吗？底底色只跟生长环境有关系，甚至可以是暗红暗红色的。来猜一下这一筐响螺，大响螺，本港大响螺多少钱？一万多吧，应该是不止。这个三斤多的，一斤四百多啊，能不能拿一个上来看一下了吧？这一个一千多嘛。也就一千多块了。这要是在福州的话，我就干了。老板不卖，老板被人定了吧？我我买了送给你，他定。不是，老板被人定了，是吧？重点是千多块买一个螺啊，大哥。可以嘛，一千多很正常啊。这个很正常啊。对呀、啊。你这酒店啊，三千五下不来。三千五。对。我给你煮好，三千五下不来。重点是这个挖不出来。嗯。要敲壳啊，斑马鱼，条石斑。哎，那个小小的，那只小小的三刀啊，老板这个都不卖了。养着自己好玩的金山刀啊，在这里啊，太灵活了。这这条红斑，二成纸片鱼了，不吃东西还有什么毛病成这样子？正常的鱼有点厚度，它是一点厚度都没有了，跟纸片一样，真的很漂亮，很漂亮。这只鱼怎么了？为什么变成这样子啊？出生的时候被车撞到了。<笑>你看它的头鼓起来了，是不是？变异了，应该是变异了。没有，被人工赶之后，经过再退化。中国龙虾，哇！它这个须好长啊，龙虾正常，蒸龙虾都都这么长，蒸龙虾。好，我们随便买了一点点，这个红虾，还有螃蟹，秀斑鲟，这个我们也之前做过视频了啊，拿去做宵夜哈、啊。好吃。那我们这个拿到哪里去做？拿到你家去做。大排大排大排大排大方便一点了。对对对，大排大做。轻松的，不用收了。走走走走走,走。来一只刚刚买的大红虾，白多了。哇，舒服。黑黑的这里面。很多都是虾膏啊、哦，嗯，都是虾膏，我们叫红虾母啊，虾母啊，做一口做一口，嗯，很香。这个是我认为公认为闽南最好吃的虾。虾。刚才我们这个是活的，嗯，在我们那边的市场上有，但是都是冰鲜的，哦、冰鲜的没有活的，对。这个肉很紧实，爽脆，甜。沙虫，这个是厦门特产。也不能说厦门了，最好吃的是福州，福州的本地沙虫做比北海的好吃，比北海还好。对，有的是北海养的，比较哇，那不是不能说不这不代不代表第一套，是真的说福州产地的会更好吃一点。我们这边的人是这么讲，很脆，非常的脆，嗯，脆哦，福州产地，嗯，还可以。你觉得哪种最好吃？推荐一下粉。啊，叶子鱼是真的好吃，但是要一定的技术含量。来，怎么样把这个鱼夹起来？就不会被刺刺到，这样这一定是最好的。先吃，哇，背上的肉肯定是没问题的啊。嗯，这个酱油煮好，成熟。这个鱼很甜肉，你注意吃，它很甜。这个肉就非常的很,很紧实，很甜。这个是我们闽南地区公认煮酱油水第一名。短尾大眼雕，盐焗的，对吧？盐焗的，对，要把它盐剥掉跟皮。OK OK， 有人剥掉也，也有人叫这个剥皮鱼的，很土的。技术活啊！啊，技术活。哦哦，完了完了，偷先偷吃一块，先偷吃，先偷吃一块试看看，不要沾到盐。哇，这个很紧实，跟螃蟹一样。这肉好吃，这肉好吃，一定要把这个剥掉哈。啊，想办法用筷子戳进去。可以了，这可以了，啊，这一块也可以了，可以了，可以了，可以了，多好，你看。啊，换换双筷子吃，换双筷子吃，太咸了，太咸了。哇，这个肉可以啊。然后，这个非常舒服。怎样？哇，这个好吃，这个好吃，拿个拿个拿拿个勺子接一下最好，真的。会漏掉吗？会漏会漏会流汤流汁。这个眼珠子谁要去掉？没用，啊，不旁边去没关系。啊，哎呀，啊啊,啊，旁边有个跳动跳动果冻一样的啊，对。没事没事没事。对了，就是这个了，就这个了。啊，丢一口吗？哦，舒服。哇，这个很滑。还有一边，有个部位还有。脆脆的啊，就这样，很好吃。第一碗很滑，舒服。另外一边留给你来。我不要，不要，不要，不要，不要。你来啊，河豚汤。河豚汤。如果我吃了见不到我了，就打帮助。我个人跟你讲，这个吃完后哈、哦嗯，会有微微的嘴巴麻麻的效果。微微的，真的微微嘴巴麻。然后这就是吃河豚的意义。如果如果你吃河豚吃完后嘴巴没有微微麻麻，嗯
，对我来说就是你没吃到河豚，是吧？所以一些哎，那我刚才吃那个螺怎么有点感觉麻麻的？那你就快了嘛，所以我我我我我要下重了一点，可能太快了。汤好喝，一定好喝，很清，很清，今晚都是清的。哇，这个汤可以。解腻，肉也可以。嗯，我觉得。先吃过，可能呢，但是没有，真说实话没有这么清。甜。也没有这么腥 ，OK 的，一定 OK 的。这个肉质非常的嫩，我之前吃的河豚，它肉没有这么嫩，没有很夸大了，真的，我觉得作为一个很健康的夜宵，健康的夜宵，非常完美，非常完美。我觉得今天这个菜非常的好，这样的特色菜，非常感谢班主的特别招待。如果见不到我了，就打班主就可以了。<笑>那么这期的视频就做到这里，记得上链走一波，我们下期再见，拜拜。